കരുതലിന്റെ കരങ്ങളാൽ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവൾ അമ്മ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന സന്യാസിനി സമൂഹത്തിന് ഫ്രാൻസിസ് അച്ഛനോടൊപ്പം തുടക്കം കുറിച്ച് ആകാശപ്പറവുകളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ഏറ്റെടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമേകി മുന്നേറുകയാണ് സിസ്റ്റർ അനിറ്റ പാവങ്ങളോടുള്ള കരുണയുടെ ജീവിതം തുടരാൻ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സഹോദരിമാരുടെ കരുണാർദ്രമായ സ്നേഹപ്രവൃത്തികൾ മൂലമാണ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ പോലെ സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ഈ മക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഏവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ് ഇതിനുള്ള ശക്തി ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ തങ്ങളെ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിൽ യേശുവിനെ കാണാൻ ഇവർ പ്രാപ്തരാകുന്നു സിസ്റ്റർ അനീറ്റാമ്മയുടെ നേതൃത്വം എപ്പോഴും ഈ സഹോദരിമാർക്ക് മുന്നേറുവാൻ ശക്തിയേകുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് ഇവരുടെ ജീവിതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ വീണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം സിസ്റ്ററിന് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സിസ്റ്ററിനെ പറ്റി അച്ഛൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം സിസ്റ്റർ അനിൽഷായി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട ഒരു വലിയ സവിശേഷത ഈ പാവപ്പെട്ടരോടുള്ള ആ വലിയ സ്നേഹം സിസ്റ്റർ തന്നെ പറയുമായിരുന്നു പരമ്പരാഗതമായ ഒരു ശൈലിയിൽ കാര്യം സന്യസ്തരൊക്കെ അനേക അനാവശ്യകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും റിസ്ക് എടുക്കുക ഈ പാവങ്ങളെ സത്യത്തിൽ അർഹരായ നിസ്സഹായരായ അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരെ ഒരു സ്വന്തം എന്ന രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിൽ ഈ സിസ്റ്റർ കാണിച്ചിരുന്ന തന്മയത്വം ആ മേഖലയിലൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടൊക്കെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതുകൂടുകൊണ്ടൊക്കെ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും പ്രീതി പറഞ്ഞ ഓരോ സെന്ററുകൾ തുടങ്ങാൻ എനിക്കൊരു ഒരു ശക്തി തന്നെ കാരണം ഈ സിസ്റ്ററിൽ ഏത് കാര്യത്തിനും കാര്യം അവർ സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും അതിലുപരി അവരിലൊരു ദൈവീകതയും ആധികാരികതയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പാവങ്ങളോട് ഒരുപക്ഷെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞാൻ പാവങ്ങൾക്ക് എതിർ എതിര് ചിലപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്റെ ആശയങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്താലും സിസ്റ്റർ ആ സമയങ്ങൾ എന്നെ ചരഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ചില പല സന്ദർഭങ്ങൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ജീവിതം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആകാശപ്പറവുകളുടെ തുടക്കത്തെ പറ്റി സിസ്റ്റർ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഞാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫ്രാൻസിസ് അച്ഛൻ കപ്പച്ചിൻ ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് അച്ഛൻ തുടങ്ങിയതായത് ഞാനിത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്നേ ഉള്ളുള്ളു അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛൻ എന്താ കാണിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു രോഗമുള്ളത് എനിക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്റെ ഒരു രോഗമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി പെറുക്കി നോക്കി പെറുക്കി നടക്കും എന്താ സംഭവം കൊള്ളാവോ കൊള്ളത്തില്ലയോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാ അപ്പം ഈ അച്ഛൻ ഇത് എല്ലാം കൂട്ടി പെറുക്കി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അച്ഛനെ നോക്കി അച്ഛൻ ഇത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇത് കൂടെ കൂടിയ ശരിയാവോ അതോ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു പോക്ക എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അച്ഛനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛനെ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഒരു യഥാർത്ഥ ഫ്രാൻസിസ്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉടുപ്പ് കൊണ്
ഇവരുടെ കൂടെ കൈയും കോർത്ത് ഇവരുടെ കൂടെ ചാടുന്നു കളിക്കുന്നു പിന്നെ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴേക്കും പലതും എനിക്ക് അതിനകത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടിരുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറയല്ലേ വലത് ചേട്ട് തലയ്ക്കുന്ന ഇടത് ചേർന്ന് കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്റെ നേച്ചർ ഒന്ന് അടിച്ച തിരിച്ചടിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇതൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുകയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ ഈ അച്ഛന് ഇതിനകത്ത് നടന്ന് കാണിക്കുകയും പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഇതിനെ മോശമായിട്ടൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമുണ്ട് അപ്പൊ പോലെ അച്ഛൻ പറയാറുണ്ട് ഇത് പിന്നെ ദൈവം പോലും പറഞ്ഞില്ലേ അവരെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയായി അവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് പ്രേസ്തലോട് പറഞ്ഞിരിക്കാം എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും പ്രേസ്തലോ ആരെന്തെല്ലാം മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞാലും പിറ്റേ ദിവസം അവന്റെ വളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നെ ഉണ്ടോ വിശേഷം മോനെ കൊച്ചേന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പൊ ഈ വചനം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അവിടെയാണ് എനിക്കൊരു എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു ഘടകം പിന്നെ ഞാൻ നോക്കി പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അത് വലിയ ബിസിനസ് മൈൻഡ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തിരക്കി നടന്നപ്പം വീട്ടിൽ പോയി വടക്കുണ്ടാക്കി എനിക്ക് അവിടെ ഷെയർ കിടപ്പില്ല എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്നും കൂടെ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൂടെ ചെലവാക്കുന്നു പത്ത് രൂപ കിട്ടിയ ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ കാര്യങ്ങളോടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു അത്തരത്തിലൊരു സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്താ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വ്രതം എടുക്കാറുണ്ടല്ലോ ആ മൂന്ന് വ്രതങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പാലിക്കുകയും സുവിശേഷത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ജീവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു എനിക്കിത് പറ്റുമായിരിക്കും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പതുക്കെ ഈ കൂടെ കൂടി എനിക്ക് എന്നെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ച ഘടകം അച്ഛന്റെ സ്വഭാവമായിരുന്നു അച്ഛന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ ആരംഭ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയാ ഒന്നുമില്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ കുറെ പ്രേക്ഷിതർ യുവജനങ്ങളായിട്ടും ചേട്ടന്മാരായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ സിസ്റ്ററിനോട് പറയാം സിസ്റ്റർ ഇവിടുത്തെ കാര്യം നോക്കിയോ ഞാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് തെണ്ടാൻ നോക്കോളാം തെണ്ടാൻ തന്നെ പറയും വണ്ടിയില്ല ഒന്നുമില്ല അന്നേരം അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ കയറി പറയും ഇങ്ങനെ ആശുപത്രികളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് കഴിക്കാനൊന്നും ഇല്ല വല്ലതുകൊണ്ടോ പറമ്പിൽ നിന്ന് പറിക്കാൻ തേങ്ങ ഉണ്ടോന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ തേക്ക് ജനങ്ങളൊക്കെ സഹകരിക്കും ആ കിട്ടുന്ന അല്ലെ ഞങ്ങൾ റോഡ് സൈഡിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത സ്ഥലത്തി അല്ല അവിടെ ചെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഈ പയ്യന്മാരുടെ ഒക്കെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കയറൊക്കെ കെട്ടിക്കൊണ്ടാ അവർ പോകുന്നത് തേങ്ങ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കയറി പറയുക എന്നിട്ട് കൈ ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു കത്തിയെ കൊണ്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് കപ്പളം ഞാൻ ചെത്തി തിന്ന് മാങ്ങായും തിന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ പോകുന്നേ അങ്ങനെ വൈകുന്നോടം വരെ ഞങ്ങൾ ഓരോ വീടുകളിൽ കൂടെ പോയി കിട്ടുന്ന എല്ലാം വഴി സൈഡിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ജീപ്പ് പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു സാധനം ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു വണ്ടി പിടിച്ച് വണ്ടിക്കകത്ത് വഴി നിന്ന് കയറ്റിയിട്ട് 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 രാത്രി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതും ദൈവം ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾ അതല്ലാതെ തന്നെ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ ഒരു സുഖം എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യം അന്ന് മുതൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്ററിന്റെ സഹോദരൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ആകാശപ്രഭ തുടങ്ങിയ കാലങ്ങളിൽ അവിടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാരെയും കൂട്ടി ഇവിടുന്നുള്ള നമ്മുടെ പറമ്പിലേക്കും നാട്ടു കഴിഞ്ഞുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും നിങ്ങൾ പോയി തിരിക്കുമായിരുന്നു തിരിച്ചാഴ്ചകളിൽ ഞങ്ങൾ അരി സാധനം ചേന കപ്പ കിട്ടുന്ന തേങ്ങ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കും അങ്ങനെ കുറെ കാലം മുന്നോട്ട് പോയി ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയാ ദൈവമല്ലാതെ വേറെ ആരും ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിക്കാനില്ലായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ ഒന്നും ഇവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ളവരുടെ ഭൂമിയിൽ പോയി പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞ തെണ്ടണം ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്ത് പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് അറിയത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ
നിങ്ങൾ സഹായിച്ചോളൂ അതിനെന്താ അപ്പം ഞങ്ങൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോവും എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കും ചിലർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വാരി കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ക്ലീനിങ് ക്ലീനിങ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസം അവരവരുടെ മുറി ക്ലീൻ ചെയ്യും സിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പം ഞങ്ങളും പോയി അതിന് തോത്ത് വാരി കൊടുക്കും അത് കാലത്ത് ഞാൻ ഞാൻ കളിച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ ഈ ആൻറ്റിയുടെ അടുത്ത് ആശ്രമത്തിൽ പോയി ഓരോ ഓരോ രോഗികൾക്കും സേവനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുള്ളത് ഇനിയുള്ള എല്ലാ അവധി കാലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി രോഗികളെ സഹായിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം സിസ്റ്റർ ഈ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് അവധി കാലത്ത് ചിരിച്ച് തുള്ളിച്ചാരി നടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സിസ്റ്റർ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ കാണുവാനായിട്ടൊക്കെ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുവെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു സിസ്റ്ററിന് ഇത് പ്രചോദനം നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ അവധിക്കാലം ഞാൻ അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചത് എന്നെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള സ്നേഹം പേരൻസ് വഴിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്പൊ അത് മക്കളുടെ മക്കളിലേക്കും പോകണം എന്ന് എനിക്കൊരു ചിന്തയുണ്ട് കാരണം വീടുകളിൽ ഒന്നിനും കുറവില്ലാതെ വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകമുണ്ടെന്ന് ഇവരും കൂടെ അറിയണം ഇത് അറിഞ്ഞ് ഇവരുടെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഭാവിയിലേക്ക് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ ഇത് വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കും എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആങ്ങളയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും എന്നെ അനുജത്തിയുടെ മക്കളോടൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ അവധിക്കാലത്ത് ഇങ്ങ് പോരെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം സ്വന്തക്കാരുടെ വീടുകളിൽ പോലും പിള്ളേർക്ക് ഒന്ന് പോയി നിൽക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളില്ല മാതാപിതാക്കന്മാർ വിടാറില്ല സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ള കാരണത്താലൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള സെക്യൂരിറ്റി മതിയല്ലോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കാൻ പറയും പക്ഷെ അവർക്ക് ആങ്ങളമാർക്കൊക്കെ സന്തോഷമാ അനുജത്തിക്കും സന്തോഷമാ അവർ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഇവരുടെ കൂടെ നടക്കാറുണ്ട് അത് ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരെ വിളിക്കാറുള്ളത് കുട്ടി അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാ സാധാരണ പിള്ളേർ വരുമ്പോൾ തോപ്രാംകുടിക്ക് വിടും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള സെന്ററിലേക്ക് ഇവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടികളും ഇവരുമായിട്ട് വളരെ നല്ല ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ അവധിക്കാലമാകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ പിള്ളേരും ചോദിക്കും എന്നെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ എന്നാ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് അവരിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ പിള്ളേരും ചോദിക്കും എന്നാ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ ഞങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വളരെ അടുത്തൊരു ബന്ധം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മരണം വരെ അവരെ സ്വാധീനിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ദൃശ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അവധിക്കാലത്ത് അലിസേച്ച് ഈ പിള്ളേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടു നിർത്താറുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ പിള്ളേരെ ഇവിടെ അവധിക്ക് ഒരു മാസമൊക്കെ കൊണ്ടു നിർത്തും അവരവരുടെ സ്വന്തം വീട് പോലെ കണ്ട് അവരുടെ അപ്പനും അമ്മയായിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെ പരിഗണിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരും ആ പിള്ളേരുമായിട്ട് ഒരു ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ പിള്ളേരെ പരിഗണിക്കുന്നത് പോകുമ്പം വളരെ സങ്കടമാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ല അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും പിന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് പിള്ളേർ പോകുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുത്തും ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ പരിഗണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളവിടെ ആ പിള്ളേരെയും പരിഗണിക്കുന്നത് പിന്നെ കെട്ടിക്കാറായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ആറു മാസം മൂന്ന് മാസമൊക്കെ പിള്ളേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടു നിർത്താറുണ്ട് വീട്ടിലെ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും പിന്നെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് മറ്റൊരു കുടുംബത്തിൽ ചെന്നാൽ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ നല്ല നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് പിന്നെ നല്ല വഴക്കുള്ള പണികളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിച്ചു വിടുകയാണ് ഇന്ന് അവർ കുടുംബത്തിൽ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ കാണാൻ വരും ഞങ്ങൾ വിളിക്കും ഇന്നും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ അവരെ ഞങ്ങളെ കാണുകയും ഞങ്ങൾ അവരെ കാണുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് സിസ്റ്ററെ പ്രായമായ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം ചെയ്ത് അയച്ചിരുന്നു എന്ന് സിസ്റ്ററിന് എങ്ങനെ ഇത് സാധിച്ചു പ്രായമായി വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ ജീവിതാന്തസ്ഥിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എട്ട് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ച് അയച്ചു അത
ആശ്രമത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതും എൻ്റെ ആൻറ്റി എൻ്റെ വീട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു വീടുള്ളതും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവരെ കെട്ടിക്കുമ്പോൾ പോലും എന്നെ പള്ളിയിൽ വിളിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആശ്രമത്തിൻ്റെ പേര് പറയാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല അവരുടെ അപ്പൻ ആരാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് അച്ഛൻ്റെ പേരാണ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ അപ്പൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ പേരിനോട് കൂടി ഫ്രാൻസിസ് ഇയർത്ത വിളിച്ചു കൊല്ലുന്നത് വീട്ടുപേര് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ആശ്രമത്തിൻ്റെ പേര് വന്ന പിള്ളേർക്ക് ഒരു 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 മോശമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം എൻ്റെ വീട്ടുപേര് കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് അച്ഛൻ്റെ വീട്ടുപേര് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഫുൾ അഡ്രസ്സിലാണ് പള്ളി വിളിച്ച് ചെല്ലുന്ന പോലും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് പോകാൻ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ ആൻറ്റി അങ്കിളെ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ വീ ഇവരും എൻ്റെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് പിള്ളേർക്ക് നല്ലൊരു ബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ കെട്ടിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഇടയ്ക്ക് ഇവർ അവരെ അന്വേഷിക്കും പോയി അന്വേഷിക്കും അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളവരാണേലും പിള്ളേർ പറയും പുറത്തുള്ളവർ നോക്കിയല്ലേ അമ്മേ നോക്കുമ്പോൾ നിന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ ആരും ഇല്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകുന്നില്ല ഇവരുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവരിടയ്ക്ക് പോയി അന്വേഷിക്കും ചിലപ്പോൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുമായിട്ടും വളരെ നല്ല ബന്ധത്തിൽ അവർ പോണേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇതിപ്പോൾ പൊതുവായിട്ടുള്ളതല്ല ഒരു അനാഥാലയത്തിലെ കൊച്ചെന്നോ ഒരു അനാഥേന്നോ ഇവരെ പറ്റി പറയുന്നത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മേഖലകളിൽ കൂടി അവർ ഞങ്ങൾ കടത്തി വിടാറുണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആശ്രമത്തിൽ ആദ്യമായി വരുന്നത് അനിറ്റാമ്മ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരമ്മയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനോട് എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം എങ്ങനെ അവരോട് പെരുമാറണം എന്നൊക്കെ എന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് അമ്മ ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ചത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ തിരുത്തി നല്ല മാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കുകയും അമ്മ വഴിയാണ് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരിക്കൽ അമ്മ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അമ്മ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് അടിച്ചു അന്നേരപ്പം പനിഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അമ്മ കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾ മുട്ടൂത്തി നിർത്തി പിന്നെ ഞാൻ അമ്മയെ അമ്മയെ കാണുന്നത് ചാപ്പലിലാണ് അമ്മ ഈശോയുടെ മുമ്പേ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഈശോയെ ഞാൻ എൻ്റെ മോളെ അടിച്ചല്ലോ അവൾക്ക് ആ തെറ്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവളെ അടിച്ചത് ഇനി അവളെ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബോധം അവളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അമ്മ എനിക്ക് അടിച്ചത് ഒരു എന്നൊരു ബോധം അമ്മയുടെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അമ്മ അതിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് അമ്മ നേരെ ഞങ്ങളുടെ നേരെ വന്ന് അമ്മ ഞങ്ങളെ മുട്ടി നിർത്തി എണീപ്പിച്ച് നിർത്തി അന്നേരം ഇപ്പം അമ്മയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സ്നേഹത്തോട് അമ്മ ഞങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ അടിച്ചതിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അമ്മയ്ക്ക് വേദനയുണ്ട് അമ്മ എനിക്ക് ഈ കുട്ടി നീ നല്ല രീതി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അമ്മ അടിച്ചത് അതിന് അതിന് വേണ്ടി അമ്മ അമ്മ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് മോള് എനിക്ക് മോൾക്ക് അമ്മയോടൊന്നും തോന്നരുത് എന്ന രീതിയിൽ അനുഭവമാണ് അമ്മ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പേര് സൗമ്യ ഞാൻ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മകളിലൂടെ അമ്മയെ നോക്കുമ്പം അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ആരും താഴ്ന്ന് നിൽക്കരുതെന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വെക്കേഷൻസ് വെക്കേഷനൊക്കെ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ വേറെ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ അമ്മ അമ്മയുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങളെ അവിടുത്തെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ നടത്തി ഞങ്ങളവിടെ ആഘോഷമാക്കുകയും അങ്ങനെ വെക്കേഷൻസൊക്കെ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമാകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ ഞങ്ങളെ ബാൻഡ് സെറ്റ് പഠിപ്പിക്കുകയും ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരികയും ബാൻഡ് സെറ്റ് പഠിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ വേറൊരു ഇടവകയിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ിലെ സ്നേഹാശ്രമത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരും അനാഥരല്ല ഇവിടുത്തെ സഹോദരിമാര് ഇവരുടെ ബാല്യം സനാതനമാക്കപ്പെടുന്നു ഇവരുടെ പഠനത്തിലും മറ്റും ഒരമ്മയെ പോലെ സ്നേഹിക്കുകയും സ്വന്തമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെ സ്നേഹം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു
ഇവരെ സന്തോഷഭരിതമാക്കുവാനും ഇവരോട് ചേർന്ന് സന്തോഷിക്കുവാനും ഇവർക്ക് കഴിയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവരുടെ സ്വന്തമെന്ന് കരുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തമായി കരുതി സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് അനാഥത്വത്തിന്റെ വേദനകൾ ഇല്ലാതാകുന്നത് എന്ന സത്യം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹം നൽകി അനീറ്റാമ്മ ഇവരുടെയെല്ലാം അമ്മയായി മാറുകയാണ് ഇവിടെ സിസ്റ്റർ ഈ കുട്ടികളെ വിവാഹം ചെയ്തായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ചെലവുണ്ടാകുമല്ലോ ആ ചെലവും തുടർന്ന് അവരുടെ പ്രസവ ചെലവ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഈ സ്നേഹാശ്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു കുടുംബമാണ് ആയിരിക്കുന്ന ആശ്രമത്തിന്റെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ളവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെയും കൂടെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് അയക്കാൻ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ വരുന്നവരോടും പോകുന്നവരോടൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം ആകട്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണേ അവരാരും ഇതുവരെ നോ എന്നൊരു വാക്ക് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പതിനാറ് വർഷത്തിനകം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചിലപ്പോ ഒരു അലമാരി മേടിച്ചു തരാമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു മാല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഒരിക്കലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു പഴയ ഒരു സാധനം കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ വിട്ടിട്ടില്ല വീടുകളിൽ നിന്ന് വിടുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ ആഘോഷമായിട്ട് ഇവരെല്ലാ സാധനങ്ങളും മേടിച്ച് അപ്പൊ ഒരുവിധം സാമ്പത്തികം ഉള്ളിടത്തെ ഞങ്ങൾ കെട്ടിക്കത്തുള്ളൂ കൂലിപ്പണിക്കാരെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീണ്ടും കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുവിധം സാമ്പത്തികമുള്ള ഒരു അപ്പയ്യന്റെ പേരിൽ രണ്ടേക്കർ സ്ഥലം എങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഉള്ള ഒരു വരനെയാണ് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക അങ്ങനെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടല്ല ഒരുവിധം നല്ല സാമ്പത്തികം ഉള്ളവരുടെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി കല്യാണത്തിനാണെങ്കിൽ പോലും ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരുക്കി പിന്നെ ഉള്ള ബെനിഫാക്ടേഴ്സ് വണ്ടി ഉള്ളവരോടൊക്കെ വണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പറയും ഒരു ജാഥയാണ് കുറെ വണ്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നിറയെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ആൾക്കാർ എല്ലാം വളരെ ആഘോഷമായിട്ട് പോകും പിന്നെ ചെറുക്കന്റെ കൂട്ടരോട് ഞങ്ങൾ പറയും അഞ്ച് പൈസ പോലും ഞങ്ങൾ പൈസയായിട്ട് തരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സദ്യ വിളമ്പാം സദ്യ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എത്രമാത്രം ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നോ അത്രമാത്രം സ്വർണമായിട്ട് കൊടുക്കും കാരണം ഭാവിയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പണയം വയ്ക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നത് അതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പൈസയായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല സാധനമായിട്ട് കൊടുക്കും സ്വർണമായിട്ട് കിട്ടുന്ന അത്രയും പൈസയുടെ സ്വർണം സാധാരണ പത്ത് പവൻ പന്ത്രണ്ട് പവനൊക്കെ കൊടുത്ത് വിടാറ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കുറഞ്ഞത് ഒരു രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടാറ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഗർഭിണിയായതിനു ശേഷം ഞങ്ങളിങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവരിങ്ങോട്ട് വിളിക്കും അവരിടയ്ക്ക് വരും ഗർഭിണിയായതിനു ശേഷം പിന്നെ പ്രസവത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പലരുടെയും പ്രസവ വീട് വെച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ പലരും വിടുകയല്ല ഉള്ള സൗകര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം അങ്ങോട്ട് വിടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയാകാം ഇപ്പൊ കൊച്ചു പറയാം ഞാൻ ആശ്രമത്തിൽ പോകോളാം ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് മതി എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ടുവരും രണ്ട് തിരക്കാരുണ്ട് ഇനി പിന്നെ അങ്ങനെ വരുന്ന പിള്ളേരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സെന്റ് ജോൺസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ പ്രസവ പ്രസവം നടത്തുന്നു അതിനുശേഷം അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ വേണ്ട കെയർ കൊടുത്ത് മാമദിശ മുക്കി കൊച്ചിനൊരു ഒരു മാലയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ആഘോഷമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കുന്നത് സുശ്രീ വലിയ മഹത്തായ ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സമീപത്തുള്ള ഒരു മറ്റുള്ളവരുമൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ മണിബായിക്ക് മിക്കവാറും കിടക്കാൻ സമയത്ത് തുറന്നു നോക്കിയാൽ പത്ത് രൂപ വല്ലതും ഉണ്ടായതായി കാലിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ യാതൊരു അസ്വസ്ഥതയില്ല കൂർക്കം വരി ചുരം കിടക്കുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങും കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ പൊതി കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് വരുന്ന ഒരു തമ്പുരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ ഇല്ലായ്മയുടെ കാലങ്ങളിൽ പറയും എന്റെ ദൈവമേ നാളെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ച് കിടന്നുറങ്ങും നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ പൊതിയും കെട്ടി പഠിക്കൽ ആളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പല ചാക്കുകെട്ടുകളും ആശ്രമത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണും ഞങ്ങൾക്ക് അത് തുറന്നെടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ കുമളിയിലൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒന്നും ഗ്രാസ് റൂട്ടില്ല വല ചോർന്ന് വലിക്കുന്ന ഒരു ഓടിട്ട ഒരു വീടും അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കുറെ കിടപ്പ് രോഗികളും അമ്മയ
ഞങ്ങൾക്ക് കയറി കിടക്കാൻ ഒരു ഇടം തരണമേ നിഷ്കളങ്കമായ പ്രാർത്ഥന ഈ തെരുവി കിടക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം അവരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് ഈ അച്ഛൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ പിള്ളേരെ എല്ലാം കൂട്ടി പള്ളി പോയ പേരോട് ചോദിച്ചത് ഏത് കൂട്ടമാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഞങ്ങളൊരു സ്പെഷ്യൽ കൂട്ടമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം എന്റെ അടുത്ത് വാ ഞാൻ ഈ പിള്ളേരെ എല്ലാം ഓട്ടോയ്ക്ക് അത് കയറ്റിയിട്ട് ഒരു വണ്ടി പിള്ളേരും അടിച്ചു തന്നു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കി കണ്ടച്ച് അച്ഛൻ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല എല്ലാം കാപ്പിയൊക്കെ തന്നു കിട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ വെറു വൃദ്ധയുമേ ഓട്ടോക്കൂലി പോലും കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഓട്ടോ ഓട്ടോകാശ് എന്ന് പറയുക ഞങ്ങളോട് മേടിക്കും എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ വളരെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരം വെളുത്തപ്പ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഇന്നലെ അവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് തോന്നി എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും തോന്നിയില്ല വണ്ടിക്കൂരി പോലും തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അച്ഛന് വലിയ പരിചയമില്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞേ എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് അച്ഛൻ അന്നേരം കുഞ്ഞേ എനിക്ക് ഇന്നലെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖവും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ എത്ര കാലം കിടക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛ ഇനി പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പറയുന്ന അത്രയും കാലം കിടക്കും വേറെ സ്ഥലമില്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവിടെ നാലഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം കിടപ്പുണ്ട് അറിയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടോ കൊച്ചു ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് തന്നേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അച്ഛനുമായിട്ട് ഫ്രാൻസിസ് അച്ഛനെയും കൂടി ഞാൻ ചെന്നു ചെന്നപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുരുമുളക് തോട്ടം ഇത് മൊത്തം നാലേക്കർ സ്ഥലം നാലേക്കർ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തന്നു എഴുതി അളന്നു നോക്കി പഞ്ചേകാലേക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് അര ഏക്കറിന് വേണ്ടി തെണ്ടി നടന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം അഞ്ചേക്കർ കുരുമുളക് തോട്ടമാണ് വെച്ച് തന്നത് അതിനുശേഷം ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പിന്നെ മലഞ്ചരക്കുകാരും അല്ലാതെ ഉള്ള റിസോർട്ടുകാരും അവരെല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങൾക്കൊരു ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പണി തുടങ്ങിക്കോളാം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് റീഫണ്ട് ചെയ്താൽ മതി അവർ ജെ സി ബി വിളിച്ച് പെട്ടെന്ന് പണി തുടങ്ങി അവസാനം ഇവിടുത്തെ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരന്റെ കടയിൽ സലീമിന്റെ കട ചെന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് സാധനം വേണം പൈസ ഇല്ല കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് തരാം പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകും കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് പൈസ തന്നാൽ മതി അപ്പൊ അവിടെ സലീമിന്റെ കടയിൽ ഇങ്ങനെ കടം പറഞ്ഞ് കടം പറഞ്ഞ് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ കടമായി അപ്പൊ പിന്നെ ശനിയാഴ്ച പണിക്കൂലി കൊടുക്കാൻ പൈസ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പമ്പ് ഹൗസിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കും കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലെ കളക്ഷൻ മേടിക്കും മലഞ്ചരക്കുകാരോട് ചോദിക്കും പിന്നെ അറിയാവുന്ന കാശ് കയ്യിലുള്ളവരോടൊക്കെ ചോദിക്കും എനിക്കൊരു അയ്യായിരം രൂപ പണിക്കൂലി കൊടുക്കാൻ മറിക്കാൻ അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന തുക മറിക്കാൻ തരും പിന്നെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേ കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന അവസാനം പണിക്കൂലി കൊടുത്തു എടുക്കുന്ന ഇരുമ്പ് സാധനത്തിന് മുഴുവനും എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ കടം അന്ന് വൈകിട്ടത്തെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ കടം ഉണ്ട് എങ്ങനെ വീട്ടും ചോദിച്ച് മേടിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഒന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ കുഞ്ഞും കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന കടപ്പുരോകളല്ല ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി ബാക്കി ഞങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് പാ തീർത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റോഡിലൊരു അംബാസിഡർ കാർ വന്നു നിന്നു അന്നത്തെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഇത് വീട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് റോഡ് അവിടെ നിന്നൊരു വൈറ്റ് പാന്റും വൈറ്റ് ഷർട്ടും ഇട്ട ഒരു ആറടി പൊക്കോളിയ മനുഷ്യൻ ആ കാറിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയമായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതിന് ശേഷവും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ ഈ പായ്ക്കറ്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു അല്ലെ ചതുര പായ്ക്കറ്റ് ഇത് വന്നേച്ച് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ഇത് ഒരു ഇതൊരു ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കൈ കൊണ്ടു തന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മുറിക്കേറ്റി ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം ഓഫീസ് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ സാർ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോവുക അപ്പൊ ഞാൻ റെസിപ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തേച്ച് പറഞ്ഞു പേരെന്ന് പറയാവോ ഞങ്ങൾ റെസിപ്റ്റ് ചെയ്താൽ പൈസ വാങ്ങിയല്ല അതെല്ലാം പറഞ്ഞു പേരെനിക്ക് തരാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഞാൻ അവിടുത്തെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ബിസ്ക്കറ്റുമായിട്ട് എല്ലാവരും പുതുക്കിട്ടുമായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പൊ അന്നേരം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്നതാ ഈ സാധനം അതെല്ലാം ഇത് കുറച്ച് പൈസയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്രയുണ്ട് അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഈ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു ഒരു പായ്ക്കറ്റ
അപ്പൊ ഇന്നത്തെ തലമുറ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്റേതും എനിക്കും ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും അവിടം കൊണ്ട് ഒതുങ്ങി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സ്വസ്ഥത സുഖം ഒരു നിറവ് ജീവിതത്തിന് കിട്ടാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത് ആരെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്നോ അവനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും വീണ്ടും പറയാനായിട്ടുള്ളത് മുമ്പോട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ ദൈവവിളി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കുറെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ചുമ്മാ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ചുമ്മാ ഒരു നേഴ്സായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് കുറെ സാക്ഷ്യം വേണം കാലത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തിനനുസരിച്ച് പോകുന്നവരുടെ പുറകെ പോകാൻ ആൾക്കാർ കാണും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു സാക്ഷ്യം ഉണ്ടാകണം കൊടുക്കാൻ ഒരു മാതൃക ഉണ്ടാകണം എന്തെങ്കിലും ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാതെ ആരും നമ്മുടെ പുറകെ ഒന്നിച്ച് കൂടുകയില്ല അത് ലോകത്തിന് തിളക്കമാകരുതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങളും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് എടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മുന്നോട്ട് ചാടാൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കിടക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദൈവിളി കുറെ കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമായിരിക്കുമെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്ന പോലെ ഒരു എൻ ജി ഒ ആയിട്ട് മാത്രം മാറാതെ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ആടിന്റെ മണമുള്ള ഇടയന്മാരായിട്ട് തീരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പിതാവിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെയൊക്കെ പരിശീലനത്തിലും നമ്മുടെയൊക്കെ സന്യാസത്തിലും നമ്മുടെയൊക്കെ ദൈവോളികളിലൊക്കെ ചേർത്താൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു കോടി ജന്മം ജീവിച്ചാലും നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് സിസ്റ്ററിന്റെ ജീവിതത്തില് ദൈവം ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഒത്തിരിയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി